ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ യു എം എൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രാം ആയിരുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് യു എം എൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രാം മെയിനായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം അതിൽ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഒരു വരയ്ക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ് ലൈഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മെസ്സേജുകൾ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചേക്കുന്നുണ്ട് കണക്ടർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഒരു സെൽഫ് ലൂപ്പും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കാണിക്കാനായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് പെർ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് എൻഡിറ്റി ഹാസ് വേരിയസ് ആട്രിബ്യൂട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് യൂഷ്വലി ദെർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കാണും അല്ലേ ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാംസ് ആർ യൂസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സിസ്റ്റം ദ മെസ്സേജ് ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് യൂസിങ് കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പം ഒബ്ജെക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് മെസ്സേജ് ഫ്ലോ അത് നമ്മൾ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ലൈൻസ് ലോഗിൻ സിസ്റ്റം ഓതന്റിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് അപ്പോൾ ലൈഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല ഒബ്ജക്റ്റുകളാണ് ആകെ മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റുകളുണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ലോഗിൻ ലോഗിൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ഓതന്റിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം റിക്വസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓതന്റിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ഓതന്റിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു സോ ചെക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആക്സസ് റിട്ടേൺ ആക്സസ് എന്നിട്ട് ലോഗിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അത് തന്നിരിക്കുന്നത് ദ എബോ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം റെപ്രസെൻസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ദ എബോ ഡയഗ്രാം ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഫസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എ ലോഗിൻ ത്രൂ ദ ലോഗിൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോഗിൻ സിസ്റ്റം വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് റിക്വസ്റ്റ് ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ an authentication mechanism of software check the request appo endana cheyga or authentication mechanism evadu und authentication system adu endi em authentication check cheyu nokunu alle appo ee student authenticated aayulla student aano annalla check cheyidana nokunu adu enganeyana check cheyu annalladana next parayan povunnathu if a student entry exists in a database then the access is allowed otherwise an error returns okay student inde entry nu parayna corresponding aayittulla entry nu parayna adhaayi username um password um correct aayittu database il undengile aa oru student nu parayna endha irikkum ee student database il undengile ee student nu parayna oru authenticated aayittulla student aayirikkum benefits of collaboration diagram collaboration diagram the benefits uh, and it is called also called, called as communication diagram it emphasizes the structural aspects of an interaction diagram how lifeline connects uh, its syntax is similar to uh, that of uh, sequence diagram except that lifeline uh, doesn't have tails അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെന്ന്
ദെൻ ഡ്രോ ബാക്ക് ഈ കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡയഗ്രാത്തിൻ്റെ ഡ്രോ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു മെനി ഓബ്ജെക്ട്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് ആ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ദെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു എക്സ്പ്ലോർ ഈച്ച് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ സിസ്റ്റം കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാംസ് ആർ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് മൊമെൻറ്റേർലി which make it difficult to keep track of every single change that occurs within an object of the system. Okay, we are going to talk about the drawbacks and the collaboration diagram is the drawback. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ആണ് അതായത് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രത്തിലെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ഡിസൈൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈംസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആ റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഡിസൈൻ ആണ് പിന്നെ ഡിസൈനിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനലി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിസൈൻ പാർട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊരു ടൈമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിക്വയർമെന്റ് അനാലിസിസ് ആ ഒരു ആ ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ദൻ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാംസ് ആർ യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടൈം അല്ലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം അലൗസ് റിവേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കീപ് ട്രാക്ക് ഓഫ് എവരി ചേഞ്ച് ഇൻ സൈഡ് ദി സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പം സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാ ചേഞ്ചുകളും അത് പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഡ്രോബാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാംസ് ആർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാംസ് ആർ ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടുമാണ് ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച മൂന്ന് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രാംസ് യു എം എൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഡയഗ്രാംസ് സീക്വൻസ് ഡയഗ്രാം കൊളാബറേഷൻ ഡയഗ്രാം ടൈമിംഗ് ഡയഗ്രാം താങ്ക് യു